abbiamo definito la bontà di uno stimatore mediante l'errore quadratico medio e abbiamo scoperto però che questo coincide con la varianza dello stimatore nel caso in cui lo stimatore sia non distorto. Ecco, per lo stimatore non distorti quindi la bontà di uno stimatore è essenzialmente rappresentata dalla sua varianza secondo quanto abbiamo definito noi. E l'abbiamo fatto perché sussiste un teorema fondamentale, il teorema di Rao Kramer, che dice che la varianza non può scendere al di sotto di un certo valore minimo fissato il numero di campionamenti e indipendentemente da teta. Quindi non è possibile ottenere, per esempio, uno stimatore che abbia varianza zero, uno stimatore che sarebbe perfetto da questo punto di vista. C'è un teorema che dice appunto che esiste un limite inferiore della varianza e che si può anche calcolare quale sia. Quindi questo è da un certo punto di vista una cattiva notizia, cioè non possiamo ottenere, a meno di aumentare il numero di campioni, una varianza piccola quanto vogliamo. Però c'è il premio di consolazione, cioè se noi siamo in grado di trovare uno stimatore che ha la varianza minima, potremmo quindi dire che, questo, che quello è il migliore di tutti e lo chiameremo uno stimatore ottimale. Come vedremo poi dalla, dalla relazione che troveremo, comunque la, eh, in generale la varianza minima dello stimatore può essere ridotta aumentando il numero dei campioni, che è una cosa in generale costosa, ma che è comunque fattibile. Questo teorema di Rao Kramer è un risultato fondamentale. Sotto sotto c'è la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, quindi niente di nuovo dal punto di vista del calcolo integrale, però applicata in maniera furba e soprattutto per statistiche, per stimatori non distorti, cioè quelli per i quali il loro valore atteso coincide con quello che vogliamo stimare. Ma andiamo a vedere questo importante teorema e la sua dimostrazione che è tutto sommato semplice ma un pochino laboriosa. E vediamo quindi questo teorema, noto come disuguaglianza di Rao Kramer, che non è Kramer, sia f x1 xn, funzione di x piccolo 1, x piccolo n, punto e virgola, teta, un parametro, una densità congiunta la densità congiunta di x grande 1 xn parametrizzata da teta appartenente a r sia poi t grande uguale t di x grande 1 x grande n una funzione misurabile tale che e sia valore atteso di t funzione di teta uguale tau di teta. Supponiamo che tau sia derivabile e che tutti gli integrali siano convergenti. Allora, la varianza di t, funzione di teta, è sempre maggiore o uguale di tau primo di teta al quadrato diviso il valore atteso della derivata rispetto a teta di, del logaritmo di f x1 xn funzione al quadrato funzione di teta naturalmente il logaritmo è calcolato laddove diciamo così e di logaritmo di fx1 xn primo è calcolato dove 
f è diverso da 0, ovviamente. Questo è il primo risultato. Se poi le x1, xn sono indipendenti, allora la varianza di t funzione di teta è maggiore o uguale di tau primo di teta al quadrato diviso il valore atteso della somma per k che va da 1 a n della derivata rispetto a teta di logaritmo di fx con k al quadrato funzione di teta. E questo è il secondo risultato. Se infine le x con k sono anche identicamente distribuite con densità fx, allora infine la varianza di t funzione di teta è maggiore o uguale di tau primo di teta al quadrato diviso n volte il valore atteso della derivata rispetto a teta del logaritmo di f di x teta tutto al quadrato, anzi dentro al quadrato. Vediamo la dimostrazione passo passo. Intanto noi sappiamo che tau di teta per ipotesi è il valore atteso di t, quindi è l'integrale su rn di t di x1 xn per f x1 xn di x1 xn e infine di x1 di xn. Teta, qui c'è l'importante, la dipendenza da teta è dentro qua. Adesso facciamo la derivata, quindi calcoliamo tau primo di teta e questo sarà la derivata rispetto a teta di quell'integrale che possiamo tranquillamente portare dentro perché c'è l'ipotesi, ci sono ipotesi di convergenza, per cui abbiamo t di x1 xn per derivata fatta rispetto a teta di f x1 xn di x1 xn teta di x1 di xn. A questo punto osserviamo che la derivata rispetto a teta del logaritmo, innanzitutto supponiamo che f sia diverso da 0 su un aperto a e quindi siccome fuori da a è 0 questo, questo integrale si può scrivere pensato su a, non sto a scriverlo. Adesso osservo che la derivata rispetto a teta del logaritmo di fx1xn di, scriviamo così semplicemente x teta per fare prima questo qua non è altro che la 1 fratto f x1 xn per la derivata rispetto a teta di f x1 xn e quindi scopro che la derivata rispetto a teta di f x1 xn è uguale a f x1 xn per la derivata rispetto a teta del logaritmo di f x1 xn che ha senso perché f è maggiore di 0 e laddove tende a 0 l'integrale dovrà convergere in qualche modo per ipotesi. Quindi se io vado a sostituire questa quantità dentro nell'integrale trovo che tau primo di teta è uguale all'integrale su rn di t x1 xn per 
d su di teta del logaritmo, anzi non fosse integrale su a, del logaritmo di f su 1 xn moltiplicato f x1 xn di x, quindi x. Dx sta ovviamente per dx1 dxn. Perfetto. Quindi questa è la prima operazione. Adesso a questa quantità sottraiamo 0. 0 nella forma scritta così. Se io osservo che 0 è uguale a tau di teta per la derivata rispetto a teta dell'integrale su rn di f x1 xn di x in dx. Perché? Perché questo integrale evidentemente fa 1 e quindi la derivata rispetto a teta x teta e quindi la derivata di questo anche qui c'è teta eh? per tutto se volete c'è teta <coughs> tranne che in t quindi questa quantità è 0 e quindi io posso sottrarla cioè posso scrivere che tau primo di teta è uguale all'integrale su a, naturalmente questo è uguale su a perché f, dove f è uguale a 0 non conta, quindi questo è anche uguale a tau di teta integrale derivata rispetto a teta dell'integrale su a di f x1 xn e di conseguenza io posso scrivere che tau di teta, tau primo di teta è l'integrale di t x1 xn allora questa cosa qua io la posso portare tranquillamente ehm, dentro, la derivata la posso portare dentro nell'integrale e quindi trovo che questa quantità è uguale anzi scriviamola per bene derivata rispetto a teta del logaritmo di f per f meno tau di teta derivata rispetto a teta dell'integrale su a di f. A questo punto io posso ovviamente portare la derivata rispetto a teta dentro e anche il tau di teta dentro. Di conseguenza e utilizzare il risultato di prima, cioè che la derivata rispetto a teta di fx1xn è uguale a fx1xn per la derivata del logaritmo. Quindi questa quantità diventa, il primo pezzo rimane uguale, t d su di teta del logaritmo di f meno integrale su a tau di teta d su di teta del logaritmo di f per f. In realtà è tutta una proprietà del logaritmo questa qua. Di conseguenza io posso a questo punto scrivere tutto sotto uno stesso integrale, quindi t x1 xn meno tau di teta per la derivata rispetto a teta del logaritmo di f x1 xn f x1 xn in dx1 dx quindi tutto questo è sempre uguale a tau primo di teta a questo punto faccio un'ulteriore un operazione scrivo f x1 xn come radice di f x1 xn per radice di f x1 xn per esempio e di conseguenza io scopro che tau primo di teta è uguale all'integrale su a di t x1 xn meno tau di teta per radice di f x1 xn per d su di teta del logaritmo di f x1 xn volte radice di f x1 xn. Posso farlo perché f eh, sì, posso farlo sempre perché f è positiva a questo punto scatta la disuguaglianza di Schwarz 
la buona vecchia disuguaglianza di Schwarz, che dice che, che implica che questa eh, tau primo di teta okay, è minore o uguale dell'integrale su A. Anzi, adesso a questo punto possiamo scrivere tranquillamente Rn, perché tanto... Ah, va bene, no, perché c'è ancora, ancora il logaritmo. Comunque, ehm, quindi integrale su A di T di x1, xn, meno tau di teta al quadrato per F x1, xn, tutto alla 1 mezzo, per l'integrale su A, del di su di teta logaritmo di f x1 xn al quadrato f x1 xn e tutto al 1 mezzo e di conseguenza scopriamo che siccome tutte le quantità qui sono positive tau primo di teta al quadrato in modulo al quadrato no tau primo di teta non ho detto che sia positiva ma in modulo al quadrato questo è minore uguale del primo termine elevato al quadrato che non è altro che il valore atteso di t meno tau di teta, anzi t grande, t grande è la variabile casuale collegata a t piccolo meno tau di teta al quadrato, perché questa è la quantità. Mentre invece il secondo integrale rimane, e anche lui è un valore atteso, è il valore atteso della derivata rispetto a teta del logaritmo di f x1 xn al quadrato e di conseguenza adesso se osserviamo che questa quantità è esattamente la varianza di t abbiamo dimostrato il primo risultato cioè che la varianza di t è maggiore o uguale di tau primo di teta al quadrato fratto il valore atteso della derivata rispetto a teta del logaritmo di f x1 xn tutto al quadrato che è una funzione di teta e questo dovrebbe aver dimostrato la numero 1 infatti vediamo adesso la 2 supponiamo quindi che le x con i siano tutte indipendenti quindi se le x con k sono indipendenti, allora evidentemente fx1 xn si scrive come fx1 di x1 teta per per fxn di xn teta e quindi il logaritmo di fx1 xn è semplicemente la somma per k che va da 1 a n del logar dei logaritmi di f x con k x con k teta però qui c'è il quadrato quindi ovviamente la derivata è uguale alla derivata quindi è uguale alla somma per k che va da 1 anzi è la, sì, è la somma per k che va da 1 n della derivata rispetto a teta del logaritmo di f x con k x con k teta ecco però il problema è che quella derivata lì è al quadrato quindi il valore atteso di d su di teta logaritmo di f al quadrato è uguale in realtà al valore atteso del quadrato di una somma quindi somma per k che va da 1 a n di d su di teta logaritmo di f x con k x con k teta al quadrato allora adesso dobbiamo capire che cosa fa quel quadrato chiaramente quindi questa quantità sottolineata di rosso che non sto a ricopiare è uguale ovviamente siccome il quadrato è una somma è la somma di tutti i possibili prodotti quindi ci sarà la somma dei quadrati, quindi somma per k che va da 1 a n, di d su di teta, logaritmo di f x con k al quadrato. 
e poi ci sono tutti i possibili doppi prodotti, quindi 2 somma per i minore di k di su di teta logaritmo di f x con i per v su di teta logaritmo di f x con k. Adesso osserviamo che il valore atteso, guardiamo il secondo termine, il valore atteso di d su di teta di logaritmo di f x con i per d su di teta logaritmo di f x con k, siccome le quantità sono indipendenti, evidentemente questa è una funzione degli x con i, questa è la funzione di, di x con k, questo è uguale al prodotto dei valori attesi, quindi è il valore atteso di d su di teta logaritmo di f x con i per il valore atteso di d su di teta logaritmo di f x con k. Andiamo a vedere allora quanto vale il valore atteso della derivata, per esempio, del logaritmo di f x con i. Questa quantità, facciamo il conto, questo qua sarebbe l'integrale su a di 1 fratto f x con i di x punto e virgola teta per um, f primo derivata di f rispetto a teta, scusate, di f x su di teta, perché deve derivare rispetto a teta, per, il, per la densità derivata per f x di x teta, perché? Perché nel valore atteso è insita la, derivata, è insita la densità e questo su di x i. Queste due quantità si semplificano, e quindi questa è un po' il passaggio di prima al contrario, è la derivata rispetto a teta dell'integrale su a di f x con i, perché io posso portare fuori in dx i, ma io adesso posso aggiungere i pezzi in cui f fa 0, per cui questa è la, è la derivata rispetto a teta dell'integrale su tutto r, di f x con i in dx con i che fa 1 e quindi la sua derivata fa 0 e di conseguenza tutti i doppi prodotti fanno 0 quindi al denominatore adesso avremo per concludere quindi la varianza di t sarà maggiore o uguale di tau primo di teta al quadrato fratto il valore atteso della somma di d su di teta del logaritmo di f x con k al quadrato funzione di teta. Infine il caso 3, il caso 3 è semplice perché se f x con k coincide sempre con f x, chiaramente allora vuol dire che la derivata rispetto a teta del logaritmo di f x con k è sempre uguale alla derivata rispetto a teta del logaritmo fx e quindi di questi oggetti al quadrato ce ne sono n e quindi esce che la varianza di t è maggiore o uguale di tau primo di teta al quadrato fratto n volte il valore atteso di d su di teta logaritmo di fx funzione di teta e con questo la dimostrazione è conclusa andiamo a verificare se le equazioni sono giuste ecco qui viene la derivata del logaritmo e là viene la somma delle derivate dei logaritmi al quadrato e quindi questo dovrebbe essere giusto poi c'è un altro fatto quindi la dimostrazione è conclusa come corollario, noi sappiamo che la disuguaglianza di Schwarz vale come uguaglianza se e solo se i due fattori sono proporzionali. Quindi quando abbiamo fatto, diciamo sì, eh, il corollario dice che vale l'uguaglianza, se e solo se 
Allora andiamo a rivedere qual è il termine in cui abbiamo applicato la disuguaglianza di Schwarz. Eccolo questo qua. Qui, quando abbiamo scritto questi due termini, questo e questo, ecco, la disuguaglianza di Schwarz è una uguaglianza se questi due termini sono proporzionali. Quindi, se e solo se... Allora, in generale sarebbe f x1 xn di x piccolo 1 x piccolo n uguale a teta, ovviamente, a t x1 xn meno tau di teta e qui ci mettiamo una costante. La costante ovviamente può dipendere da n perché è un parametro e perché noi stiamo integrando in x, quindi la costante può dipendere da tutto quello rispetto al quale non integravamo, quindi una k di teta e n. Naturalmente poi se uno vuole ehm, specificare se le f, x, x, n sono indipendenti, questa quantità, ah no, scusate qui c'è la derivata rispetto a teta del logaritmo, ho dimenticato un pezzo, Ecco. naturalmente uno dicevo andiamo a verificare uno può poi fare le ulteriori ipotesi del caso che sono quelle verificate nel caso del eccola qua derivata rispetto a t per f è esattamente questa anzi no qui ecco. quindi nel caso poi in cui si abbia indipendenza e eh, la stessa distribuzione questa quantità diventa rispettivamente somma per k che va da 1 a n di d su di teta logaritmo di f x k di x con k punto virgola teta ecco questa è la forma da cui si può riconoscere che vale un'uguaglianza e questo è un punto importante che poi discuteremo nei vari, nei vari esempi Vediamo un esempio per concludere. Prendiamo come teta la mu di una normale di parametri mu e sigma quadro e prendiamo come t la media campionaria, quindi la somma su k di x con k per 1 su n. <coughs> Vediamo che questa... Che, questa, che questo stimatore verifica la proprietà di, minimali, di minimalità, cioè di ottimalità. Allora prendiamo la f di x con k teta, che sarebbe 1 fratto radice di 2 pi greco sigma esponenziale di meno x meno mu al quadrato fratto 2 sigma quadro. Ricordiamo che teta è mu. Quindi sigma è un parametro che non ci interessa per ora. Facciamo il logaritmo di f, e quindi questo viene meno un mezzo logaritmo di 2 pi greco, meno logaritmo di sigma, parte meno interessante, poi meno 1 fratto 2 sigma quadro eh, x con k meno mu al quadrato. Facciamo la derivata di questa funzione, quindi derivata fatta rispetto a teta del logaritmo di f, quindi derivata rispetto a teta sarebbe la derivata rispetto a mu, e quindi si salva solo questa parte, quindi viene meno 1 fratto sigma quadro per x con k meno mu per meno 1, che è la derivata di meno mu e quindi viene questo. Adesso facciamo la somma per k che va da 1 a n del logaritmo della derivata rispetto a teta del logaritmo di f di x con k mu, bisogna ricordarsi che ci sono già sommare di x con k, quindi questo è 1 su sigma quadro somma per k che va da 1 a n di x con k meno mu che posso anche scrivere in questo modo, 
dividendo e moltiplicando per, mu, per n, n fratto sigma quadro per x segnato n meno mu, perché ovviamente la somma di mu fa n mu. Perfetto, allora verifichiamo che effettivamente è la somma per k che va da 1 a n di t su di teta logaritmo di f xk mu è uguale a una certa funzione k mu n di i, eh, t che sarebbe x segnato n meno eh, teta che sarebbe mu effettivamente questo è vero perché questa funzione è esattamente n fratto sigma quadro quindi la media è uno stimatore ottimale verifichiamo anche per altro verso eh, direttamente la disuguaglianza di Rao Kramer quindi siccome eh, teta è uguale a mu e tau di teta sarebbe teta la disuguaglianza dice che la varianza di uno stimatore qualunque eh, corretto, non distorto okay, è maggiore o uguale di 1 fratto n volte il valore atteso di d su di teta logaritmo di f con x x teta al quadrato ecco andiamo a vedere <coughs> dove fx ovviamente è la normale. Abbiamo che fx x mu è 1 fratto radice di 2 pi greco sigma esponenziale di meno x meno mu alla seconda diviso 2 sigma alla seconda, quindi il passaggio è simile a prima, il logaritmo di fx è meno un mezzo logaritmo di 2 pi greco meno logaritmo di sigma meno x meno mu al quadrato fratto 2 sigma quadro la derivata rispetto al tempo eh, rispetto a teta del logaritmo di fx è uguale quindi a meno 1 fratto sigma quadro per x meno mu al quadrato a questo punto devo calcolare il valore atteso di meno 1 fratto sigma quadro x meno mu al quadrato quindi questo fa 1 fratto sigma alla quarta perché qui ci vuole il quadrato fuori e quindi questo per il valore atteso di x meno mu al quadrato dove x è distribuito normalmente con valore atteso mu e varianza sigma quadro ma allora sappiamo che questa quantità qua è esattamente sigma al quadrato quindi viene 1 la varia questa è la varianza della normale standardizzata della normale e quindi viene sigma al quadrato per cui quel valore atteso lì viene 1 su sigma quadro quindi la quantità n il denominatore n volte il valore atteso d su di sigma logaritmo di f al quadrato è uguale a n su sigma quadro e di conseguenza finalmente la varianza di ogni stimatore non distorto è maggiore o uguale di 1 fratto n su sigma quadro che è uguale a sigma quadro su n e che è proprio la varianza della media campionaria per cui si vede che la media campionaria raggiunge la minima tra tutte le varianze possibili non distorte estratte da una normale.